。解放军十六架运输机靠近边界，马来西亚还是去查一查自己的雷达吧。大家好，我是罗富强，欢迎来到富强观察室。本期我们聊的话题是马来西亚空军闹了一场大乌龙。2021年的6月2日，马来西亚国防部抱怨说，中国人民解放军空军16架次的大型飞机进入马来西亚领空，此事被西方媒体大肆报道，很有一股子挑拨两国关系的那种气氛。中国外交部在6月3日表示，解放军飞机是在。向南沙驻岛部队提供运输补给，并且呢进行正常的训练，并没有进入马来西亚的领空。此后，部分国外媒体透露，解放军当天只出动了两架次的飞机而已。事情的真相到底如何？考虑到马来西亚空中交通管制的运行水平，我们不得不怀疑这条新闻是马来西亚自己搞出来的乌龙。那么，我们来分析一下。这条新闻的合理性，出动16架的大型运输机，包括运二零一二七六这样的事发型号，并不是一件小事。一般情况下，当解放军在某个战略方向上有很大规模的行动时，才会出动超过10架的运输机。要知道，即使是在武汉抗疫这么重大的国家应急行动当中，解放军所出动的运二零也只有6架左右而已。从这个角度上说，外媒后来的报道只有两架飞机，这个准确性应该更高。所以这件事啊，很可能是马来西亚空军的雷达操作人员犯了什么错误，把其他空中的雷达反射目标看成了解放军的运输机，而且对这些空中飞行物体的位置发生了很大的误判。我们做出这样的推测啊，并不是在冤枉马来西亚空军。也许大家都还记得，在著名的马航三七零的事件当中，马来西亚民航空中交通管制部门和马来西亚空军几经协调，用了好几个月的时间，都没有能够给出全世界一个答案，特别是没有给失踪乘客的家属拿出一个令人信服的解释。要知道，这架装着好几百名乘客的民航客机，竟然在起飞之后莫名其妙的就消失了。所以啊，无论马来西亚空军的雷达兵说了些什么，特别是说了些什么耸人听闻的事情，外界都应该是打个折扣的。当然，我们相信马来西亚空军也没有见过空降兵大规模战略突击是什么样子。十六架运二零或者是一二七六这样的大型运输机，总共可以装载超过三千名精锐的伞兵。世界上绝大多数国家都没有这么大规模的伞兵部队。根本不知道这样的空降行动应该怎么组织，况且茫茫大海之上，怎么可能组织如此大规模的空降行动呢？伞兵落在哪里？落到大海上吗？那不就等于白白送死？马来西亚空军如果认真学习，读一读冷战后的空降史，就会知道，大规模的战略空降之前一定会发生两件事。第一件事就是大规模的空中压制，进攻一方会用轰炸机、强击机把对方的防空力量全部摧毁。免得他们威胁到运载着空降兵的飞机。另外，进攻方面还会发动强大的电子干扰，让被进攻一方的雷达什么都看不见。这就是在苏联空降兵占领捷克斯洛伐克首都布拉格的时候就发生过一次了。马来西亚空军的雷达还能正常工作，那一定是没有发生战争。他们各种惊恐与不安都是自己臆想出来的。但是我们仍然认为这件事情重要性非同小可。马来西亚空军拥有苏三零战斗机，中国出口的防空导弹等性能不错的国土防空兵器。如果因为空中交通管制人员和防空预警雷达的操作失误，做出了错误的判断，导致这些武器胡乱开火，击落了其他国家的军用飞机或者是民航客机，那又是一场人间惨剧了。好，本期话题就到这里，下次再见。